assalamu alaikum dear students in this lecture we will read a poem that given by sara joseph okay so in this poem we will come to know the, the thoughts and the ideas of the sara joseph which has inserted in this poem the title of the poem is mary had a little lamb who is actually a loyal as a dog is so this poem is about a little girl who is having a lamb L uh, let me show you the picture of the mary and her lamb here is this is the mary and this is her lamb okay mary and her lamb lamb is actually as loyal as a dog is jo dog hai usse bahut hi loyal aur faithful mana jata hai theek hai तो जो सारा है वो कहती है लैम जो है वो इसी तरह लॉयल है जिस तरह एक कुत्ता होता है ठीक है कंटेंट पे आ जाइए ये पॉइम है ठीक है ये पॉइम है जो सारा ने लिखी है बहुत ही फेमस राइटर है Mary has a little lamb its fleece was white as snow and everywhere the mary went the lamb was sure to go i will read it again listen it carefully mary had a little lamb its fleece was white as snow and everywhere that mary went the lamb was sure to go This is a stanza. ये जो green color की lines आपको दिख रही हैं इसको कहते हैं stanza, यानी group of lines. और इस stanza में अलग एक meaning निकल के आती है ठीक है जैसे उसमें para होता है prose में इसमें stanza होता है और इस stanza में आपने अगर सुना होगा ठीक से इसमें दो rhyming words आते हैं The rhyming words और those words which have ending same sound. Snow. एंड गो इनकी सेम साउंड निकल के आती है लास्ट में सो दीज आर कॉल द रिंग वर्ड्स ओके सो इन इस टेंजा में क्या कहती है इस टेंजा में कहते ये है कि जो मैरी होती है उनका एक छोटा लैम होता है जो वाइट कलर का होता है ठीक है उनके ऊपर एक वाइट को वाइट का कोट लगा के होता है फ्लीस इट्स फ्लीस हेयर फ्लीस इज जस्ट अ वुली कोट ओके कहते हैं जो शीप आपने तो देखा होगा या गोट आपने देखे जो उसके ऊपर वो आ, वो ना वूली कवरिंग होती है उसको कहते हैं फ्लीस ठीक है उसी तरीके से जो लैम था छोटा उसके ऊपर भी यही जैसे एक वाइट कोट लगा के था एंड एवरी वर दैट मैरी वेंट द लैम वॉज श्योर टू गो यानी जहाँ जहाँ मैरी चली जाती थी वहाँ उनका ये छोटा लैम भी उनके साथ साथ चला जाता था फिर दूसरा स्टेंजा है ठीक है ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे दैट वॉज अगेंस्ट द रूल इट मेड द चिल्ड्रन लव एंड प्ले टू सी अ लैम्ब एट स्कूल यहाँ पे रूल और स्कूल जो है ये राइमिंग बर्ड्स हैं ठीक है इस स्टेंजा में क्या कहते हैं ये जो छोटा बच्चा था लैम जो था ये स्कूल एक दिन चला गया किन के साथ मैरी जो कि एक स्टूडेंट थी ठीक है और मैरी तो आप अपने आप स्कूल जाना ही था लेकिन उनके साथ साथ ये फॉलो करते करते ये छोटा लैम भी इनके साथ चला गया ठीक है जो कि रूल के खिलाफ था इट इज़ नॉट अलाउड इन स्कूल टू गेट इनसाइड एनिमल्स ठीक है ये बहुत मतलब रूल के खिलाफ है बहुत ही आकवर्ड फीलिंग है जब कोई एनिमल अंदर स्कूल में दाखिल होता है तो क्या हुआ इट्स मे दिल्जन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम एट स्कूल यानी अगर हम भी देखेंगे ना स्कूल प्रमिस में कभी कुछ आता है जो मतलब जिनका अलाउ नहीं होता है स्कूल में आना तो बच्चे लॉफ करते हैं यानी बच्चे हंसना स्टार्ट करते हैं और वो खेलने लग गए ठीक है टू सी ए लैम एट स्कूल अब ये आपस में मजाक उड़ा रहे थे किनका मैरी का क्योंकि उन्होंने अपने साथ एक छोटा लैम लेके आए थे वो स्कूल फिर थर्ड टेंजा एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट बट स्टिल ही लिंगर नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपियर तो अब स्कूल के अंदर यानी क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रही थी टीचर पढ़ाते पढ़ाते जब उन्होंने लैम को देखा 
जो मैरी के पीछे पीछे आ रहा था तो उन्होंने मैरी को डांटा कहा कि ये लैम जो है दिस इज़ नॉट अलाउड इसको बाहर छोड़ के आइए ठीक है मैरी की जो टीचर थी वो बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि एक लैम एक एनिमल स्कूल में आना ये इम्पॉसिबल है तो उन्होंने कहा इस लैम को आप बाहर छोड़ के आइए ठीक है फिर एंड पेशेंसी अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर तो क्या हुआ ये जो लैम था ये चुपचाप बाहर चला गया क्लासरूम से और वहाँ पे वेट करता रहा जब तक मैरी उनके पास दोबारा फिर से आई ठीक है यहाँ पे देखिए ये टीचर है मैरी की ये मैरी खुद है ये लैम है और ये क्लासरूम में बच्चे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैरी की जो टीचर है बहुत ही गुस्से में है बहुत ही मूड इनका ख़राब हुआ है जब उन्होंने इस लैम को देखा ठीक है तो इन्होंने कहा कि इस लैम को आप क्लासरूम के बाहर छोड़ आइए बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड इन माय क्लासरूम तो मैरी बेचारी खड़े हो के वहीं पे चुपचाप इनकी डांट सुन रही थी क्योंकि मैरी जो थी उनका बहुत ही लगाव था लैम से और लैम को भी बहुत ही लगाव था किन से मैरी से और जो लैम है एनिमल था बेचारे उनको नहीं पता था रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग ठीक है तो वो भी खुद आया मैरी के साथ ही क्लासरूम में बट इतना पता था जब टीचर ने उनको बाहर निकाला तो ये जो छोटा लैम था ये क्लासरूम के बाहर वेट कर रहा था लैम का ये क्या नाम है इनका मैरी का ठीक है फिर लास्ट स्टेंजा एंड देन ही रैन टू हर एंड हिज हेड अपॉन हर आर्म एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड यू विल शील्ड मी फ्राम ऑल द हार्म ठीक है फिर क्या हुआ जब वो बाहर चला गया तो मैरी ने क्लास ख़त्म करके फिर वो बाहर चली गई मैरी के पास और ये दौड़ते दौड़ते जो लैम था दौड़ते दौड़ते मैरी के पास चला आया और मै मैरी के लैब में उन्होंने अपना सर रखा आम में उन्होंने मतलब उन्होंने अपनी मैरी को उन्होंने अपने गोद में ले लिया और जो लैम है उन्होंने अपना सर मैरी के गोद में रखा मतलब इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग मोमेंट कि ये जो लैम था वो इंटरनली एक फीलिंग उनको आ रही थी ये कह रहे थे इंटरनली किससे मैरी से कि मुझे किसी भी चीज़ से यहाँ पे डर नहीं लगा ठीक है देखिए बेटा अगर आप कहीं किसी जगह पे जाएंगे ना जो आपके लिए फैमिलियर नहीं होगी तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे डर लगेगा ठीक है तो मैरी को लगा होगा ये जो लैम्प है मतलब वो अनफैमिलियर जगह थी उस लैम के लिए तो फिर मैरी जब चली आई वहाँ पे तो लैम जो है उन्होंने इंटरनली इनको जैसे फीलिंग आ रही थी उनको वो कह रहे थे मैरी को कि मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा आई एम नॉट टोटली अफ्रेड अबाउट दिस सिचुएशन ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा आपके साथ जहाँ भी मैं जाऊँगा तो मुझे आप वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है यू विल शील्ड मी फ्राम ऑल हार्म तो उन्होंने उससे कहा कि आप मुझे शील्ड करेंगे यानी प्रोटेक्ट करेंगे हर एक चीज़ से जो मुझे हार्म करेगी जो मुझे नुकसान पहुंचाएगी ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पॉइंट मैरी हैज अ लिटिल लैम ओके दिस वाज ऑल अबाउट मैरी हैज अ लिटिल लैम सो हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है ठीक है और आप इसकी एक रीडिंग करिए विद रिदमिक वे में ठीक है जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे जैसे आप पोइम्स पढ़ते हैं ठीक है जैसे आप वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं तो आप उसी अंदाज में इस पोइम की एक रीडिंग करिए एक ब्यूटीफुल मैनर में ठीक है ताकि आपको ये समझ में आए कि पोइम जो है कैसी पढ़ी जाती है ओके थैंक